Yes, Mattia, did you have a question? Should we turn on the oven? Um, we don't need the oven today, but thank you for reminding me. OK, les amis, on va commencer. Je pense que vous êtes tous là. Alors, cette semaine, on va... Ben, on fait habituellement un rappel, mais comme on n'a pas fait d'activité la semaine dernière, ce n'est pas un rappel. Euh, dans quelques minutes, Makeda va vous montrer quelques photos. On va passer très rapidement à travers l'activité qu'on aurait dû faire la semaine dernière, qui était « Ce que mange le monde ». Euh, ensuite, on va parler de notre ingrédient vedette. Et vous avez peut-être remarqué, dans vos kits cette semaine, on a une super grosse banane et une petite ba banane régulière. Alors, on va en parler un peu plus tard. Euh, C'est une banane spéciale. Alors, ne l'épluchez pas encore. C'est la plantaine, madame. Pardon? C'est une banane plantaine. Oui, exactement, Lucas, bravo. C'est une banane plantain. Euh, mais on va en parler plus tard. So, um, um, in English, so normally we start with a reminder, but since we didn't do the activity last week, um, it's not so much a reminder as a quick run through the activity that we should have done last week, which is how the world eats. Um, our featured ingredient, as Lucas said, is a plantain banana. So we have a regular banana to compare, but don't eat both of them entirely because we actually need them for the recipe. Alors, ne les mangez pas tout de suite, ne les goûtez pas tout de suite parce qu'on en a besoin pour les recettes. Euh, nos recettes aujourd'hui, on va faire des arepas. So we're going to make some arepas, which is from South America. So there are different versions around South America. I believe that the version that we're making today is from Argentina. Alors, les arepas sont un plat de l'Amérique du Sud. Euh, il y a plusieurs différentes versions dans différents pays, et je crois que la recette qu'on fait aujourd'hui, c'est euh, la version argentine. Et, et puis, on va faire des bouchées d'énergie. And we're going to make some energy bites for our dessert. Euh, on, notre activité aujourd'hui, j'espère qu'on aura le temps de la faire, c'est les systèmes alimentaires. So, our activity today is food systems. And we're going to end on our achievement board. Alors, on va finir avec notre tableau d'accomplissement qui est presque plein. Alors, euh, alors, bravo, les amis. So, yeah, our achievement board or your achievement, achievement board is almost full. So, that looks great. Uh, oui, Sophia, tu avais une question? Uh, oui, tu n'étais pas sûr si c'était d'Argentine, mais je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, harina blanca, ça veut dire euh, farine blanche et P-A-N, ça veut dire... Pain. Oui, je en sais. Merci. Oui, merci, Sophia. Euh, oui, parce qu'en en fait, euh, le pan, c'est le nom de la... C'est la marque de farine. Et ils font deux sortes de, de harina. Donc, ils font une blanche, la harina blanca, et ils font une jaune. Et là, moi, j'ai de la jaune, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous aurez de la farine blanche. Euh, mais oui, tout à fait. Merci, Sophia. Euh, Makeda, est-ce que tu veux parler de l'activité de la semaine dernière? So, the activity last week was, uh, we were going to look at different pictures of different families from around the world, look at what food they eat, and then uh, talk about why they have certain foods, um, what would be the reasons for eating mostly vegetables or mostly rice, etc., donc, l'activité la semaine dernière, c'était « Ce que mange le monde ». On allait regarder des photos de différentes familles qui viennent d'à travers le monde. Dans les photos, on les voit avec la nourriture qu'ils mangent. Et on allait, on allait discuter de pourquoi ils mangent certains aliments et c'est quoi les raisons qui peuvent faire qu'on choisit certains aliments au lieu de d'autres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran et je vais vous montrer les photos rapidement. C'est le temps du rappel d'habitude. So, I'm going to show you the pictures that we would have looked at and we'll have We won't have time to discuss, but at least you can see all the differences. So, yeah, okay, perfect. So here is the first picture. Voici la première photo. Let's scroll. Would someone uh, try to give me a guess of where, what country they think this could be? Quelqu'un veut essayer de deviner c'est quel pays où cette photo pourrait avoir été prise? Pascal? Uh, au uh, Pérou. Bonne réponse, bref. 
Um, et can someone tell me what is the main food that they seem to eat in this family? C'est quoi la, la nourriture principale quand ils ont l'air de manger? Oui, comme Dalia est en train de montrer. Ça marche bien avec notre euh, ingrédient aujourd'hui. Mathia? Um, the, um, the, um, plantain. Yeah, exactly. So let's look at the next one. Ça, c'est notre prochaine photo. Here, what seems to be the food that they eat the most? C'est quoi la nourriture qui est la plus présente ici, Priscille? Le riz. Oui, donc je ne sais pas, je ne suis pas sûre de qu ce qu'il y a dans ce sac ici, mais ici, je pense que c'est du riz. Et um, est-ce que vous avez une idée pourquoi? Ou do you have an idea of why it could be uh, looking at the environment, why the, these would be the their, their, their main food source? Zofia? Parce que ça fait facilement. That could be an answer. Uh -huh. Parce que les arbres comme ça, euh, c'est solide et quand on prend ce sac pour la pleurie, le riz ne peut pas se verser. Ok, oui. Let's look at the next one. Donc ça, c'est la prochaine photo. Ici, qu que, quel pays vous diriez que d'où vient cette famille? Est-ce que est, ça ressemble à des choses que vous mangez? Does this look like things that you eat? What country would you say this is from? Travail? Les États-Unis? Oui, sûrement. Qu'est-ce qui te donne euh, cette impression? Il y a beaucoup de mauvaises choses à manger. <rire> OK, je vois ce que tu veux dire. Et est-ce que ça ressemble à notre alimentation? Qu'est-ce qu qu'ils ont l'air de manger le plus? Euh, des choses qui sont transformées, qui ne sont pas naturelles. Oui, moi aussi, je remarque beaucoup d'emballage. Raphaël said, there seems to be a lot of processed foods. There's a lot of packages and not a lot of whole foods. And then we have this picture here. Maintenant, cette photo. Chine. Je ne sais pas si c'est la Chine, mais j'aurais dit un pays asiatique. Et qu'est-ce qu'ils ont l'air ouais, de manger le plus? Une Corée. Corée. Um, ils ont l'air de manger des, aussi des, beaucoup de choses dans des emballages, dans des cannes. Mm -hmm. C'est vrai. Et du porc et, ou des bœufs. Et... Oui, on voit de la viande Bœuf. ici devant. OK, here, what do we notice about this picture? Qu'est-ce qu'on remarque dans cette photo? Mathia, go ahead. Um, that they're in France because there's, there's, um, le baguette. <laughs> we have baguettes here too, but good observation. There are baguettes in the picture. Raphael? Um, je sais pas. Oh, Dalia says it might be Vietnam. Oscar, t'as quelque chose à dire? J'aurais dit un pays asiatique. Mm -hmm. Et euh, dans, le, dans, les, dans les aliments, qu'est-ce que vous remarquez? Moi, je trouve que c'est un peu différent que le pays qu'on vient de voir avant. Arthur? Il y a beaucoup de fruits et légumes, mais il y a, il y a quelques emballages. Oui, donc on voit quand même beaucoup de produits frais ici devant, beaucoup de fruits et légumes. Et notre dernière photo, ici. Vous diriez que c'est euh, dans quelle partie du monde cette photo? What? Part of the world does this, this seem to be précis? Le Mexique. Oui, j'aurais dit un pays d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. Et qu'est-ce qu'il y a en grande majorité? What's the biggest food group that they seem to eat from? Il y a beaucoup de légumes et de fruits. Mm -hmm. Arthur? Et... et il y a du, beaucoup de Coca-Cola. Oui. Yeah, so we have uh, fresh fruit, fresh uh, vegetables, and then in the back we can see a lot of soda. So what does, quickly, what do, what do these pictures tell you about how um, the food we eat changes when we're in different places around the world? Qu'est-ce que ces photos vous disent sur comment notre nourriture change quand on est à différents endroits dans le monde? Il y a des pays plus de fruits et légumes et d'autres avec plus d'emballage. Mm -hmm. Est-ce que vous pensez qu'il y a une raison? Pourquoi est-ce que, par exemple, dans cette photo, il y a vraiment beaucoup de fruits et légumes? Qu'est-ce que ça Parce... Qu'est-ce qui pourrait être une raison? 
euh, ouais parce que c'est chaud là-bas et il euh, n'y a pas trop de choses comme dans les vacances. J'ai un peu euh, faire beaucoup d'agriculture. Hum, mmh, super réponse. Prissy? Là-bas, la terre, euh, elle est riche. Et comme la terre est riche, il ben, y a plus de légumes qui poussent. Les légumes poussent mieux. OK, oui, ça va faire ce qu'Arthur disait. Emmanuel, sorry, you can go ahead. Yes, I see Coca-Cola soda. Mm -hmm. Do you have an idea why? Because maybe it's delicious. <laughs> I mean, you're not wrong, yeah. Um, and just quickly before we end, uh, what is the difference between the prices of, for example, processed foods and Coca-Cola versus fresh fruits and organic products? Emanuela, do you have an idea? Is Coca-Cola expensive? No, they do discounts in some of things. That's true. So do you think um, families would be more likely to buy Coca-Cola or to buy a really healthy um, drinks and food? Yeah, to buy Coca-Cola. Yeah, okay. So you guys have really good answers and really good ideas about this. We're going to have to cut it short, but good job. Bravo d'avoir bien participé. Vous avez des très bonnes réponses et des bonnes observations sur les photos. Super. Bravo, les amis. Vous avez vraiment de bonnes réponses. Um, you had really good answers and very good, interesting comments. So well done, everyone. Um, alors, on va, on va passer aux recettes. So we're going to start cooking. On va commencer par la recette de boule d'énergie. So we're going to start by the recipe of the energy bites. Um, Est-ce que quelqu'un veut nous lire les ingrédients en français? Who wants to read the ingredients in French? Me! Me! Okay. Um, Emanuela, uh, you can read the ingredients in the English, but we're going to ask Raphael to read in French, okay? So, okay. Raphael is going to go first. Raphael, tu peux aller en premier pour lire en français et Emanuela lira en anglais ensuite. Ok. De cuillère à soupe de noix de coco râpée. Sa cuillère à soupe de céréales croquantes telles que Albran. Une banane mûre, mais pas brune. Six cuillères à soupe de poudre de cacao. Six cuillères à soupe de sirop d'érable. Une tasse de flocons d'avoine cuisson rapide. Quatre grosses dates. Merci. Uh, Emmanuela, go ahead. Et two tablespoons of grated coconut. 5 tablespoons of crunchy cereal, such as all bran. One banana, be quiet. One banana, ripe but not brown. Six tablespoons cocoa powder. Um, six tablespoons maple syrup. One cup of oats, quick cooking. Four large dates. Okay, well done. Merci. Alors, on, euh, la première chose qu'on va faire, c'est on va prendre nos dates. On va les mettre dans une petite casserole avec de l'eau. Alors, je ne sais pas si vous voyez euh, à votre écran, j'ai une casserole qui est un peu trop grande. Euh, et j'ai mes dates et j'ai juste assez d'eau pour que les dates flottent dedans. Ils ne sont pas complètement couverts, mais ils, sont, ils flottent dedans. Alors, euh, vous allez ensuite mettre votre casserole sur un feu moyen. Et vous allez les laisser mijoter dans l'eau jusqu'à ce que l'eau s'évapore. So, in my pan, I had the dates and I had just enough water to barely cover the dates. And you're going to put the pan on a medium heat and you're going to let it simmer away until the water dries out. So, you don't need to stir. You just have to make sure you keep an eye on it so that the dates don't burn. Alors, ce n'est pas nécessaire de mélanger les dates ou de touiller les dates. Il faut juste s'assurer que qu'il ne brûle pas. Donc, juste surveiller la casserole. Quand la casserole est sèche, on enlève du feu. So, when your pan is dry, just take it off the heat. Excusez-moi. Oui? Désolée pour couper la parole. Je voulais demander si on ajoute de l'eau. Oui, il faut juste assez d'eau pour que les dates soient euh, presque couvertes. Merci beaucoup. De rien. Arthur, est-ce que tu avais une question? 
Euh, Est-ce qu'on peut le mettre dans le micro-ondes ou c'est pour euh, une autre raison? C'est... Je, je ne crois pas que ça va marcher dans le micro-ondes parce qu'en en fait, en mijotant tranquillement les dates, elles vont se ramollir. Je pense que dans le micro-ondes, ça se passe trop rapidement. Bon, ça, ça marche. <rire> ah, si ça marche, oui, vous pouvez le faire au micro-ondes. Euh, je n'ai pas de micro-ondes chez moi, alors je ne sais pas comment m'en servir. Manuela, did you have a question? Yes. Yes, go ahead. I searched on Google Dahlia and I saw a flower. Oh, yes, my name is the name of a flower. Yes, indeed. Thank you, Manuela. OK, ensuite, vous allez prendre vos céréales et votre noix de coco. So next, you're going to take your bag of cereal and coconut and you're going to crush them. So you can use your fingers. On va les écraser. On peut utiliser ses doigts pour les écraser. Ou si on veut, on peut prendre un rouleau à pâte et les écraser. So you can use your fingers to crush them. Or you could use a rolling pin and crush them. Yes, Mattia. I have a friend in South Africa. Mm -hmm. Her name is Fleur, which in um, French is flower. Yes, uh, Fleur is also the name of a character in Harry Potter. We. Oui, Hello. Pardon. Um, qui est uh, dans Harry Potter? Il y a un personnage qui s'appelle Fleur. Oh oui, Fleur de la Cour. Oui, exactement, Fleur de la Cour. Celui qui s'est marié avec... Hmm. Elle s'est mariée avec un Weasley. Oui, elle s'est mariée avec le, le frère aîné de, de Ronnie. Celui, celui qui travaillait avec Lala et les dragons. Oui, exactement. <rire> <laughs> okay, so de retour à nos céréales. So what we need to do is crush the cereal. Alors on a besoin d'écraser les céréales. Euh, la noix de coco ne sera pas super écrasée. Euh, mais c'est pas grave. Il faut juste faire des miettes. So what you want to do is make little crumbs. You can either crush them with your fingers or with a rolling pin. Up to you. Alors on peut les écraser avec nos doigts ou avec un rouleau à pâte. Et une fois qu'ils sont bien écrasés, qu'on a des belles petites miettes, on les met dans un bol. So once you've crushed them nicely into a, into a crumb, they don't have to be super fine, but once you've got a nice little powder, they can go in a bowl. Et on les met de côté. And you set them aside. Tout va bien jusqu'à présent? All good? Cool. Euh, pour les euh, dates, oui. on attend jusqu'à ce que ça fonde, c'est ça? Non, on attend jusqu'à jusqu ce que la casserole soit sèche. OK. Alors, si, euh, si tu regardes dans ma casserole, il y a presque plus d'eau. Va, je vais la laisser un, cuire un peu plus longtemps. So, you want to let the dates cook until the water dries out. Merci. De rien. OK. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre notre banane et on va l'éplucher. Moi, je vais couper les bouts pour qu'on puisse comparer avec la banane plantain plus tard, mais vous pouvez l'éplucher normalement et enlever les bouts. Oui, euh, Priscille? Tu vas prendre la banane qui est un peu plus petite. Priscille, est-ce que tu avais une question? Tu as la main levée? Euh, pour la noix de coco là, et les céréales. Oui. Euh, parce que les miennes sont comme ça. Est-ce que je dois les écraser encore avant de les mettre dans le bol? Ben, les, la noix de coco, elle va être difficile à écraser, mais il faut écraser les céréales. Il faut que ça ressemble à ça. OK. OK? Merci. De rien. Alors, on prend la petite banane, pas la banane plantain. So next, you take your banana, the regular banana, not the plantain, and you peel it. I just cut off the end so that we can compare later with the plantain, but you don't have to peel, you don't have to cut the ends off because I think everyone knows what a banana tastes like, but just in case, you could remove the ends if you want to. Alors, c'est pas nécessaire d'enlever les deux bouts de la banane comme moi j'ai fait. Je le fais juste pour comparer. Par contre, je, si vous savez de quoi, comment goûte une banane, vous pouvez, euh, vous pouvez laisser les bouts de la banane. 
et vous les mettez dans un bol. So the banana goes in a bowl. Et on va rajouter le cacao. So we're going to add the cocoa powder next. Et on a seulement besoin de 6 cuillères à soupe. So you only need 6 tablespoons of cocoa powder. That goes in the bowl with a banana. Et les 6 cuillères à soupe de poudre de cacao va, vont dans le bol avec la banane. Quatre, cinq et six. Et c'est très important de mesurer tous les ingrédients qu'on vous donne, les amis, parce que parfois on en met un peu plus. Ok? So very important, guys. Do remember to measure out all the ingredients because sometimes you put a little bit more in the bag. Um, I think some of us noticed last week with the granola bars because we didn't measure, or at least I didn't measure. The oats. So, très important, les amis, de bien mesurer. Et on met le sirop d'arabe. Next, we put the maple syrup and we need also six tablespoons. On a aussi besoin de six cuillères à soupe. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, and six. Et ensuite, finalement, avec une fourchette, on écrase le tout. So, finally, we're going to crush everything with a fork. You can also use a potato masher. On peut aussi utiliser une pileuse à pommes de terre. On écrase le tout et on mélange ensemble. Et si nos dates sont prêtes, on peut les rajouter aussi. So if your pan looks like this, so really dry, then you can add the dates as well. And you could continue smushing everything. Et on continue à écraser le tout. Et on devrait obtenir une pâte. And you should get something that looks like a paste. Une fois qu'on a une pâte, on va rajouter les avoines et encore une fois, on s'assure de bien mesurer les avoines. So, once we get a nice smooth paste, we can add the oats and we make sure to measure out our oats. On a besoin d'une tasse d'avoine. Mais madame, il ne faut pas sortir les noyaux des dates. Euh, si vous avez des noyaux dans vos dates, oui, mais je pense qu'on vous a donné des, des dates dénoyautées. Par contre, si, si on vous a donné des dates avec des noyaux, il faut les enlever, oui. Tu as tout à fait raison, Lucas. Merci de nous le rappeler. So, if your dates have pits, you do need to remove them. I believe that we included only pitted dates, but just in case, if you do have little hard stones in your dates, do remove them. J'ai une question. Oui, vas-y. Est-ce qu'on rajoute de l'eau? Euh, non, on rajoute pas de l'eau. Les, les dates sont cuites dans un peu d'eau, mais il n'y a pas d'eau dans le mélange. C'est du sirop d'érable qu'on a mis. Oh, d'accord. Merci. Okay. De rien. OK. Une fois qu'on a rajouté l'avoine, le mélange devrait ressembler à ça. So, once you've added the oats, this is what your mix should look like. OK. Alors, vous pouvez remarquer que la pâte, elle sera très mouillée. Elle aura l'air super collante. Alors, à ce point-ci, on peut laisser reposer la pâte. On peut la mettre de côté ou on la met au frigo. So, as you can see, the, the paste or the dough looks really wet and sticky. Um, so we're going to let it rest. We're going to put it aside. You can leave it on the counter until we get back to it, or you can put it in the fridge so that's out of the way. Okay, tout va bien, les amis? All good? Oui, Arthur? Est-ce qu'on est supposé de mettre les dates dans le mélange? Oui, on met les dates. Alors, quand, une fois que tu as écrasé les bananes avec la, euh, le, la coupe de cacao, tu peux rajouter les dates et les écraser. OK. 
OK? Et une fois que vous avez fait votre mélange euh, et rajouté l'avoine, on met le mélange de côté et on reviendra un peu plus tard. So once your, your dough is made, just set it aside and we'll get back to it later once it has um, set a little. OK, en attendant que tout le monde finisse, est-ce que quelqu'un veut nous lire les ingrédients pour les arepas? Arthur va lire en français et Mathia will read in English. Arepa avec sauce au yao. Ingrédients. Pour le arepa, une tasse mazarepa, exemple, P A N Arena Blanca, Pan Arena Blanca, un quart tasse d'eau tiède, une grosse pincée de sel. Un quart cuillère à thé de beurre ramolli, huile végétale pour frire. Pour la sauce au gao, un demi-tasse d'eau, demi-tasse d'eau, un tiers cuillère à thé de bouillon en poudre, une tomate coupée en petits dés, un oignon haché, une gousse d'ail écrasée, un gros pincé de sel, pincé de poivre romain et cumin au goût pour la garniture. Un et demi cuillère à soupe d'huile d'olive, une banane plantain coupée en rondelles, une boîte de haricots noirs rincés et égouttés, une cuillère à thé de cumin, une gousse d'ail émincée, sel et poivre au goût, demi-tasse de fromage feta ou queso fresco en miettes. Merci, Arthur. Euh, juste en passant, Arthur, euh, c'est un et un quart tasse d'eau tiède et une et un quart cuillère à thé de beurre. Alors, c'est important quand il y a, quand tu as des fractions, s'il y a un autre chiffre devant, il faut les lire séparément parce que c'est tout ensemble qu'on qu mesure. OK. Bravo, Arthur. OK, Mathia, do you want to read the ingredients for the arepas in English, please? Yeah. Arepas with... Ho gao sauce. For the arepas, one cup of mazarepa, example, P A N harina blanca, one one fourth cups of lukewarm water, one large pinch of salt, one quarter of, of a teaspoon of butter, softened vegetable oil to fry. For the hogao sauce, half a cup of water, one, one third of a teaspoon of bouillon powder, one tomato diced, one onion chopped, one garlic clove crushed, one large pinch of salt, one pinch each of pepper, rosemary, and cumin to taste. For the filling, one 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 half teaspoon of olive oil, one plantain sliced in round, one can of black beans dried and rinsed, one tablespoon of cumin, one clove, one clove of garlic diced, salt and pepper to taste, half half a cup of feta cheese or or queso fresco crumbled fresco. Thank you. Okay. OK. Est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde a fini son mélange à boucher choco banane? Has, has everyone finished their dough? Oui? OK. Super. Good. On va commencer par faire la pâte des arepas. So, we're going to start by making the dough for the arepas. So, that one cup of masarepa. On va commencer avec une tasse de masarepa. Donc, on va bien mesurer notre farine de maïs. Alors, en passant, la masse à pas, c'est une farine à base de maïs. Et euh, vous connaissez peut-être la masse à harina. Euh, J'ai essayé de trouver s'il si, y avait une différence entre les deux et honnêtement, je n'arrive pas à savoir s'il y a une différence. Mais je sais que quand on a essayé de faire des arepas avec la masse à harina, le résultat était très différent. Alors, c'est important si vous faites, refaites des euh, arepas à la maison, il faut vraiment chercher de la massa arepa et non de la massa harina. So, 
Very important. Um, you may be familiar with a product called masa harina, which is also a, a corn-based flour. I've tried to look it up to see if there was a, uh, to see what the difference was between the two flours, but I couldn't find a definite answer. However, when we have tried to make ma um, arepas with masa harina, it, uh, the result was very different. So it's very important that if you make arepas at home again, you will need to try to find a uh, masarepa. Uh, oui, Oscar. Moi, d'habitude, je fais des tortillas avec du, de la maseca. Oui, exactement. Tu as tout à fait raison. Donc, la maseca euh, est aussi connue sous le nom de masaharina. C'est ce qu'on utilise pour faire des tortillas. Et puis, la texture est complètement différente que, que les arepas. Uh, yes, Mathia? Um, masarepa sounds Spanish. Well, masarepa and masaharina are both Spanish words. They're both South American products. They're both corn flours. I do know that the, the corn for masaharina is treated with a product called lye before it's ground up into a flour. But I don't know how the corn for masarepa is made. The result is completely different, though. Alors, Massa Hari, je sais que ça, là, je vous donne plein d'informations et puis ça porte à confusion. Ce qui est important à savoir, quand vous faites des arepas, il faut trouver de la Massa Arepa et non de la Massa Harina. Alors, une fois qu'on a mesuré sa Massa Arepa, so once you have measured your Massa Arepa, you add the water. On rajoute de l'eau. Et c'est une tasse et un quart. So it's one and a quarter cup and this is not the quarter cup, one and a quarter cup of water. C'est une tasse et un quart d'eau tiède. On met une grosse pincée de sel. You add a large pinch of salt. Et on met a tout petit bout de beurre. And you put a little piece of butter. It's a table Uh, a teaspoon and a quarter. So it's a really tiny bit of butter. Alors c'est un, une cuillère à thé et un quart de beurre. Et um, vous pouvez le mettre au micro-ondes pour le ramollir. Uh, J'ai pas de micro-ondes ici, alors je vais, je vais la faire fondre. So you could soften your butter in the microwave or um, if you don't have a microwave like me, you could just melt it on the stove. OK. Alors, quand le beurre a ramolli ou fondu, on rajoute à la poêle. So, when your butter is softened or, in my case, completely melted, you can add that to the dough. On rajoute ça, pardon, au mélange. On mélange le tout et on met la pâte de côté. So you mix everything and then you let it rest for a bit. So my dough looks a little bit wet. It's very possible that your dough looks very wet as well. Hopefully, by letting it rest, it will firm up. Alors, c'est très possible que votre pâte ait l'air un peu humide comme la mienne, um, en espérant qu'en la laissant reposer, elle va se raffermir. Okay, alors on met ça de côté. So we put that on the side. Et on va passer à la sauce. And we're going to next move on to the sauce. Est-ce que tout va bien, les amis? Est-ce que je vais trop vite pour vous? Yes, sir. Okay, I'm going to try to slow down a manuela. But I'm just moving on to step two. Donc, je suis à l'étape 2, les amis. Si vous n'êtes euh, pas tout à fait prêts, ce n'est pas grave. Euh, juste sachez que je suis à l'étape 2. Donc, je suis en train de faire la sauce. So, I'm making the sauce. I'm just going to measure out my ingredients. Alors, on a besoin d'une de demi-tasse d'eau. So, we need half a cup of water and un tiers de cuillère de 
bouillon. So we need a third of a teaspoon of broth powder. Et ça peut aller dans une casserole. Oui, Léa, tu avais une question? Um, C'est que j'ai pas de beurre. Tu pas de beurre. J'ai l'impression que le beurre n'a pas été mis dans vos kits. Est-ce que tu as du beurre à la maison, Léa? Non. Est-ce que tu as de l'huile? Oui. OK. Si tu as de l'huile, tu peux mettre une cuillère et, une cuillère et quart d'huile dans, dans la pâte à la place. OK. OK? OK, les amis, j'ai l'impression que le beurre n'a pas été inclus dans vos kits. Si c'est le cas et si vous n'avez pas de beurre à la maison, on peut remplacer le beurre par de l'huile. OK? Donc, le bouillon, il est dans la casserole. On va ensuite, pendant que vous vous rattrapiez, je vais hacher les légumes. So, while you guys catch up, I'm going to chop my vegetables. So, I need to cut a tomato and an onion in dice. Alors, je vais hacher la tomate et l'oignon en dés. Um, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas au même stade que moi. Alors, pour hacher un oignon, on commence par enlever le bout pointu. So, to dice an onion, we start by taking off the pointy end, not the hairy bottom. Alors, on n'enlève pas le bout qui, est, qui a des racines, le bout poilu, on enlève le bout pointu. Comme ça, on a un bout plat pour placer notre oignon. This way, you have a nice flat top to place your onion. Et on peut le couper en deux. Et ensuite, l'éplucher. And then, you, once you've cut your onion in half, it's easier to peel. Et on enlève juste la, 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 partie, euh, la partie qui est brune de l'oignon. So, we only take off the dry skin of the onion. Et une fois qu'on a épluché, on place l'oignon sur le gros côté plat. So once you've peeled your onion, you place it on the wide, flat side and you slice in strips and you try to avoid going through the back end. Alors, on coupe l'oignon en longueur tout en essayant d'éviter de couper l'arrière. Et après, on coupe en largeur. So once you've done the lengthwise cuts, You cut across and you should get some dice. Et les oignons peuvent aller dans la casserole avec le bouillon. So the onion dice can go in the pan with the broth. Que tout va bien, les amis. Priscille, tu avais une question? J'ai pas eu le bouillon. Euh, le bouillon, on l'a inclus dans vos kits la première semaine. Donc, tu devrais avoir un petit restant de bouillon dans, en poudre, comme ça. On vous l'a donné la première semaine ou la deuxième semaine dans vos kits. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Mesure juste l'eau, Priscille, et tu rajoutes un peu de sel à l'eau. Euh, je mets l'eau dans la casserole. Oui, tu mets l'eau dans la casserole. OK. OK. So, alors, euh, juste un petit rappel, les amis. On vous a donné un, un gros sachet de bouillon au début de la session. Et ça, c'était pour toute la session. Donc, peut-être euh, quelque part dans votre placard, vous avez un petit sac en papier qui est écrit « ingrédients en vrac de boîte à lunch » et il y aura un petit sachet de bouillon. So, just a little reminder, folks. Um, At the beginning of the session, we gave you a large bag, well, a small large bag of uh, broth powder. Um, so it's very possible that in your cupboard, you have a paper bag that's labeled Boite à lunch pantry items, and it would be in that bag. And if you don't have um, broth powder, that's okay. You could just add a little bit of extra salt to your, to the water and that'll be fine. Pour... Uh, la repas, euh, l'huile végétale pour frire, mais on la met dans le bol ou? Non, c'est l'huile végétale pour frire, c'est pour dans la poêle, c'est pour plus tard. OK. OK, le, ce que tu mets dans le bol avec le, la farine de maïs, Sophia, c'est le beurre. Et comme certains d'entre vous n'ont peut-être pas de beurre à la maison, on peut mettre de l'huile à la place. OK. OK. 
Merci. J'ai une question. Euh... Oui. Est-ce que c'est -ce est ça le bouillon? Euh, oui, ça a l'air de ça, je crois. Oh, J'ai trouvé. Ok, super, Priscille. Alors, euh, j'ai haché mon oignon. Je vais écraser ma goustaille. Et ensuite, je vais hacher ma tomate. So, I have added the chopped onions to my pan with the broth. I am now mincing my garlic and next I will dice my tomato. Et si votre écran bouge, c'est parce que je suis en train de hacher. So if your screens are jiggling right now, it's because I'm chopping. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez des questions? Any questions? No? OK. Ensuite, pour hacher une tomate, to chop a tomato into dice. On commence par la couper en deux. On la place sur le côté plat pour que ça arrête de rouler. Et on la coupe encore en deux. So, we start by cutting the tomato in half, placing each half on their flat side so that they don't roll around. And then we cut off the, the tail end, so the brown little bit at the top. Alors ensuite, on enlève la queue de la tomate, donc la partie brune de la tomate. On coupe chaque quartier de tomate en lanière. You slice each tomato quarter into strips. On aligne nos lanières et on les coupe en dés. So once you have lined up all your tomato strips, you can chop them into dice. And that goes in the pan. Et ça, on peut les rajouter à la poêle avec le bouillon. So they can go in the pan with the broth. Yes, Mattia, did you have a question? Which cumin should we, should we put? The one with the big letters or the one with the small ones? Oh, I don't think it really matters. I think it's just doubled up. You can put whichever you want. Alors, dans ma casserole, j'ai mon bouillon. So in my pan, I have the broth. J'ai l'oignon, l'ail et la tomate. So I have the onion, the tomato, and the garlic. And Mattia reminded me that we need to put some pepper, some rosemary, and some cumin. And we only need a pinch of each. Alors ensuite, on va rajouter le poivre, le romarin et le cumin. On a seulement besoin d'une petite pincée de chaque. Il faudra mettre une grosse pincée de sel. So you also want to add a large pinch of salt. OK, et on rajoute une grosse pincée de sel. And you add a good pinch of salt. Et on peut allumer le feu ensuite et laisser mijoter. So we could turn on the heat next and just let it cook down until the onions and the tomatoes are nice and soft. Alors on laisse mijoter sur un feu moyen. So you want to let it simmer on a medium heat. Alors pendant que vous finissez votre sauce au gao, so while you finish up your hogao sauce, I'm going to start slicing my plantain banana. Alors, je vais commencer à couper ma banane de plantain en rondelles. So, I'm going to cut my banana into uh, slices and um, if you guys want, you can taste a little bit of the banana. Si vous voulez goûter à la À la banane plantain, uh, vous pouvez goûter les bouts. Uh, yes, Mattia, did you have a question or a comment? I have two, two comments. Yes, go uh, ahead. It's bigger than your head. 
Yes. You know, that when you when you like um, cook them, it tastes very good. Like chips. Yeah, you're absolutely right, Mattia. So I see that you're familiar with plantain bananas. Um, another very interesting thing about plantain bananas, they're very difficult to, to, um, to peel. Alors, comme Mattia a dit, les bananes plantain sont larges. Elles sont plus grosses que uh, la tête de certains d'entre vous. Um, et quand on les fait frire, sont sont délicieux. C'est c'est des uh, on peut les manger comme des chips. Um, une autre grosse différence, c'est qu'ils sont très difficiles à éplucher. Donc une fois que vous avez enlevé les bouts de la banane, on prend un petit couteau et on on coupe la peau. So bananas, uh, plantain bananas are really hard to peel. Once you've cut the two ends, you want to cut a slit in the peel, and then you're going to have to peel it gently. Then we can slice it into circles. So, une fois qu'on a épluché la banane, on peut la trancher en rondelles, et Makeda va nous parler de notre ingrédient vedette. And Makeda is going to talk about the featured ingredient. Okay. So plantain is part of the family Musaceae. Le plantain, ça fait partie de la famille des Musaceae. Ça contient des fibres, de la vitamine A et C et B6 et du potassium. Plantain contains fiber, vitamins A, C and B6, as well as potassium. You can eat the fruit without the peel. On peut manger le fruit sans la pelure. On peut manger le plantain bouilli et en purée. On peut le manger frit au four. On peut le euh, frit en chips. On peut le manger rôti au four ou dans un curry. So we could eat plantain boiled or mashed, fried as chips, oven roasted, or even in a curry. Le plantain, ça pousse dans des régions au climat chaud, tropical. Et on peut voir, ça pousse comme les bananes. Ça pousse um, dans des, oui, dans des arbres. So, plantain grows in warm tropical climates and it grows just like bananas in these trees, as you can see in the picture. Et on a aussi une photo à droite qui montre la différence entre la banane et le plantain, comme vous avez vu dans votre kit. So, there's a picture that shows you the, like, the visual difference between bananas and plantains, just like you saw in your kit. Et je vais vous donner quelques différences qui sont dans l'encadré. So, I'll, I'm going to name the differences that are in that little square. So, plantains are starchy. We use them as vegetables. They're longer and thicker than a banana, and they also have thicker peel. Donc, les plantains, c'est un peu qui sont comme des féculents. On les mange comme des légumes. Ils sont plus longs et plus épais qu'une banane, et la pelure est plus épaisse aussi. Et les bananes, elles sont sucrées. On les mange comme des fruits. Elles sont moins longues que les bananes et la pelure est plus mince. And bananas, they're sweet. We eat them as fruit. They're shorter than plantains and they have a thinner skin. So this week's challenge is going to be to choose an ingredient that you're curious about and research it. Um, research its origins and its path through our food system. And then next week you can bring a drawing or some information that you found. We're going to talk about food systems later today if we have time. Donc, le défi de cette semaine, c'est de choisir un ingrédient et de faire un peu de recherche sur les origines de l'ingrédient et sur le parcours de l'ingrédient dans notre système alimentaire. Et la semaine prochaine, vous pouvez apporter un dessin ou de l'information que vous avez trouvée. Et on va parler de ce quoi le système alimentaire aujourd'hui, si on a le temps après notre essai. Hey, les gars. Merci, Makeda. Uh, Est-ce que vous avez goûté à la banane plantain? Have you guys tried a little bit of the plantain raw? All right, Mattia, do you want to talk about what it tastes like, how it's different from a, a regular banana? Yeah, the plantain, it's a bit more dry. It's not as sweet as the real banana. Well, I wouldn't say a real banana because they're both real bananas. Um, yeah, so... You're right. You're absolutely right. So plantains are drier and they're not as sweet as regular bananas. 
Alors, Mathia disait que la, la banane plantain est beaucoup plus sèche, donc plus farineuse qu'une banane régulière et c'est moins sucré. Euh, oui, Zofia, tu avais quelque chose à dire sur la, la banane plantain? Euh, oui, je voulais dire qu'on a fait des plantains mm -hmm. parce que mon père, il vient de l'Afrique, donc on a fait le plantain des, comme de, très souvent. OK. Et nous, on les frit ou des fois, on les bouillit et euh, on en a quand même dans notre réfrigérateur. Et, aussi, je on a fait ça depuis que j'avais, j'étais même née et je sais la première fois de les goûter cru et c'est très bon. Oui, tu as tout à fait raison. Donc, euh, souvent dans les, dans les pays tropicaux, la banane plantain est utilisée comme féculent dans l'assiette. Donc, ça remplace le riz ou euh, le pain dans, que d'autres cultures vont manger. Et comme euh, habituellement, on s'en sert quand c'est vert, euh, les bananes plantains qu'on a données, elles ont un peu mûri, donc elles ne sont plus vertes. Mais quand elle est verte, elle est vraiment pas bonne à manger crue. Euh, quand elle est jaune, elle est, elle est bonne à manger. Elle n'est pas su aussi sucrée qu'une banane régulière, mais euh, c'est vrai que quand elle est jaune, elle est, elle est assez agréable à manger. So, um, Zofia was mentioning that uh, they eat a lot of plantains in their family because her father is from um, an African country. And so, yes, a lot of tropical, uh, warmer countries will have um, plantain as one of their starches on their plate. And most people don't eat uh, plantain raw because normally they use green plantains and green plantains are really not nice to eat raw. But when they are a little ripe and yellow, they are actually quite pleasant to eat. Um, oui, Priscille, tu avais quelque chose à dire sur la banane plantain? Oh, oui, euh, moi, la banane plantain, ma mère prépare ça souvent. Oui, vous la mangez euh, comment? Mais ça dépend. Des fois, elle met ça au four, mm -hmm. mais des fois, elle est frite. OK. C'est du ou sinon, euh, elle fait une pâte avec ça. OK, comme une purée? Euh, oui. OK. Mmh, ça a l'air très délicieux. J'aimerais bien aller manger chez toi, Priscille. <rire> <rire> Oscar, tu avais quelque chose à dire sur la banane plantain? Elle était vraiment pas mûre. Elle était très pâteuse. Elle était très pâteuse. Oui, c'est normal. Euh, mais c'est pas grave parce qu'on va la cuire. Mais tu as tout à fait raison. So, yeah, so Oscar just said that um, his, his plantain was really unripe and it was very pasty. So, yeah, it's, uh, it's not normally eaten raw. Uh, we, we just like to compare it raw because uh, regular bananas are, are not often eaten cooked. So it's a nice way to compare them. And uh, Priscilla was mentioning all the different ways that her mom cooks plantain bananas, and they all sound very tasty. Alors, euh, vous allez voir à l'écran la sauce au gao. On la fait cuire jusqu'à ce que les oignons soient euh, tendres et que, ben, que le bouillon est presque évaporé. So, you want to cook out your hogao sauce until your onions are nice and soft and it will be a lot thicker. So, a lot of the broth will evaporate. Et sur le feu, je vais mettre une poêle. So I'm going to place a pan on my stove. And I am going to put a little bit of oil in there. Je vais mettre un peu d'huile pour frire. Donc, une toute petite couche d'huile. I'm going to put an, a nice little layer of a, a coating of oil. You don't need a lot of it, just a, a good little coating. And I'm going to place the plantains in the pan. Excusez-moi, vous êtes oui. rendu à quelle étape? Je suis euh, à l'étape 3. Oh! Ah, merci. Où est-ce que tu es rendu, Sophia? Étape 5. Ah, oh, ok. Tu as déjà mis euh, les haricots et tout ça dans les, euh, avec les plantains? Non. Non. Euh, mm. Est-ce que tu as laissé... T'es passé tout de suite à, à, à la formation des arépas. Il faut, il faut laisser la, la pâte reposer avant de les faire, euh, Zofia. 
Euh, J'ai sauté l'étape 3. OK. Ben, il ne faut pas sauter l'étape 3 parce qu'il faut laisser la pâte à arrêt bien se reposer. Oui, elle est reposée. OK. All right, so I'm going to start frying my plantains because my arepa dough is still a little bit sticky. Um, so I'm going to let it rest a little bit longer. Um, so while my plantains are frying, I'm going to open my can of black beans. Alors pendant que mes banal plantains uh, cuisent dans la poêle, je vais ouvrir ma boîte de haricots noirs et on veut les égoutter. You want to drain your black beans. So you can also rinse out your black beans once you've drained them. On va égoutter les haricots noirs et on va les, les rincer. OK. Alors, on fait bien dorer les, les bananes plantains. On peut les assaisonner avec du sel aussi. So, you want to brown both sides of the plantains. You can also season them with a bit of salt. And you want to make sure that they're nice and brown on both sides. Est-ce qu'il y avait des... Um, Certains d'entre vous, pour qui c'est la première fois de manger des bananes plantains, did um, anyone try plantains for the first time today? No. <laughs> okay. So, pas Sophia, pas Priscille. Raphaël, est-ce que tu as déjà... C'était la première fois ou tu en avais déjà mangé? La première fois. La première fois, ok. Qu'est-ce que tu en as pensé, Raphaël? Euh, c'est bon, ça ne change pas trop. Ça ne change pas trop quand c'est mûr. Yeah, il faut, il faut bien garder ça en tête. So yeah, when a plantain banana is, is ripe, it's not very different from a regular banana. It's a little bit less sweet, but I mean, aside from that, it's not a huge difference. But if ever you try a green plantain, you'll see that it's very different raw. Uh, oui, Oscar, tu avais quelque chose à dire sur les bananes plantains? J'en ai déjà pris dans des, dans des restaurants salvadoriens. OK. Tu en as déjà mangé dans les restaurants salvadoriens. Et tu les as mangés comment dans les restaurants salvadoriens? Genre frites, mais au complet. Ah, une, ba une grosse banane frite? Oui. Mm. Je les coupe en deux dans, la, dans le sens de la longueur. Je les fais frire de chaque côté. Après, je les écrase et je les refais frire comme ça. Ils sont super croustillants. Moi, moi, moi je les achète en paquet. Tu les, ah, tu achètes les, les chips en paquet? Ouais. Ouais, moi aussi, ça m'arrive. Ça m'arrive de faire ça parce que j'adore les bananes plantains. OK. Alors, quand les bananes plantains sont bien dorées, ce qu'on peut faire, c'est euh, les tasser d'un bord de la poêle. Et on va rajouter nos haricots noirs dans la poêle. So, once your, been, your plantains are nice and golden brown on both sides, what you can do is just move them to the side of a pan and you can add your drained black beans to the pan. Et on rajoute les bananes plantains à la poêle. On rajoute du sel du poivre. S'il nous reste de l'ail, on peut rajouter de l'ail. Uh, sinon, on rajoute du cumin. So, uh, once you've added your black beans to the pan, you can add salt and pepper and some cumin. And if you didn't add all the garlic to your, your sauce, you can also add some here. On les mélange. Une fois que c'est bien chaud, on peut les mettre de côté. So once that's nicely reheated, we can just set them aside. Oops, là. Pardon. Est-ce qu'on enlève la sauce? Quelle sauce? La sauce rougeau. Si on l'enlève du feu? Oui. Euh, on peut éteindre le feu et juste la garder sur le rond pour que ça reste au chaud. OK, merci. OK. So, yes, um, when your, so your hogao sauce is ready, 
You could just leave it on the stove, but turn off the stove so that it stays warm, but doesn't continue to cook. And when this is nice and warm, we can also do the same at home. Turn off the stove and just leave it in the corner. Now, I don't have enough room to just leave the pan, so I'm going to remove the pan. Alors, les amis, quand les haricots sont, sont bien réchauffés, on peut éteindre le feu et les, mettre, euh, et les laisser sur le feu, mais éteindre le feu. Moi, je vais l'enlever du feu parce que je n'ai pas de place. Et on prend une, une autre poêle et on retourne à notre, notre masarepa. So, once um, the beans are nice and warm, what we're going to do is going to take our masarepa and we're going to divide it. You can divide it into eight. It'll make really tiny arepas. Or, um, you can divide it into four. And I get the impression that we bought the wrong masarepa because it's a lot wetter than normal. And I have the we bought the wrong masarepa. My pot is super mouillé. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous. I don't know if the dough at your your dough is really sticky. La mienne est plus dure. La tienne est plus dure. Alors peut-être j'ai mal mesuré l'eau. It's possible that I also mismeasured the water, which happens. Um, so I'm going to divide mine in four. Moi, je vais diviser, diviser ma pâte en quatre parce que je pense que huit, ça va faire uh, trop petit. Et je vais les mettre dans, à, dans une poêle chaude avec un peu d'huile. Et pendant que ça, ça cuit, je pense que Makeda va vous parler de notre activité. So while these finish up cooking, Makeda is going to talk about the activity. Alors, juste avant de passer l'activité, euh, à l'activité, quand vous aurez divisé votre pâte, on forme des petites boulettes comme les hamburgers. So once you've divided your dough, you could just shape them like little burger patties and put them in the pan. Léa, si ta pâte est un peu trop collante, euh, si tu travailles rapidement, ça devrait ne pas trop coller au doigt. OK? So, if your dough is a little bit too wet like mine, um, don't worry. If you work, if you don't handle it too much, it should be fine. It won't stick to your fingers. Uh, on fait l'étape 4 ou l'étape 5? Euh, là, je suis re, re, euh, à l'étape 5. Et le 4, est-ce qu'on l'a fait? Oui, je l'ai fait. J'ai euh, rajouté dans la poêle où il y avait mes euh, bananes de plantain, j'avais rajouté les haricots. OK. Makeda? OK. So, as I mentioned earlier, this week, we're going to be talking about the food system. So, again, I'll share my screen. You all got in your kit this little sheet that has a... Um, a drawing of the food system. Vous avez tous reçu ça dans votre kit qui est un schéma de, du système alimentaire. Donc vous pouvez le sortir et je vais aussi partager mon écran pour que vous puissiez le voir en grand. Et on va parler du système alimentaire. Yes, Mathieu, that's the, the right document. So first, just looking at the picture, what uh, would you say is the food system? Qu'est-ce que vous diriez que c'est le système alimentaire? Juste en regardant la photo, qu'est-ce que vous comprenez? Mathieu, go ahead. You want to give us a, a little explanation? Um, that food, that it um, comes from farms, and then it goes all the way to the, uh, the shops to be sold. Yeah, exactly. Donc, comme Mathia vient de dire, le système alimentaire, c'est tout le chemin et les transformations qui arrivent à notre nourriture, entre le, le, notre nourriture et quand ça arrive chez nous. Donc, on va voir les étapes. Je vais vous demander euh, qu'est-ce que vous pensez qui se passe à chaque étape et après, je vais vous donner la bonne réponse pour qu'on puisse en parler ensemble. Okay, donc à la première étape, qu'est-ce qui se passe? What is happening at the first step of the food system? Mathia, you can go ahead. 
that the um that the farmers they're harvesting the um the the foods yeah and they're going to give it to the shops after that okay yeah um and what's number 2 right next to it number 2 is the is the meat yeah exactly and, um, cat like um cow chicken pork mm -hmm. and then so and there's you have, a, go ahead and then they put it in a little um, little shop to be given to the to the cart that gives it to the shop okay so we have the crops and the uh, animals and then there's another type of food production at number three il y a une, un autre, on a les, les champs, on a les animaux, et après, on a une troisième source de nourriture à numéro trois. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi? Can someone tell me what type of food is being produced at number three? Sorry, Mathieu? Mm. Fish, seafood, my favorites. Yeah, exactly. Yeah, like, so we have crops, animals, and seafood. And then at number six, can someone tell, well, number five and six, est-ce que quelqu'un sait pourquoi on a un numéro cinq dans le ciel qui pourrait expliquer un petit peu, et après un numéro six, qu'est-ce qu qu qui se passe? Anyone else want to tell us? Le numéro six? Le numéro cinq en premier. Ah. Euh, tu as besoin du soleil pour, euh, euh, pour, euh, pour que les plantes, euh, pour faire des légumes. Mm -hmm. Et quel problème il peut avoir euh, par rapport au, au soleil et au climat qui ont rapport avec les, le système alimentaire? What problems could we have that are in link with the sun and the climate and that have an, an impact on the, the food system? Les orages. Oui, ça c'est un phénomène naturel. Mais qu'est-ce qui est un problème un peu plus euh, présent, Mathieu? Do you have an idea? Um, global warming, pollution. Yeah, exactly. Because, so here in my yeah, go ahead. Because um, um, because there's a lot of plastic in the oceans, and the fish they think those are like um, like things they can eat. So they eat them, and then we eat the fish, so we're technically eating plastic, too. Mm -hmm. Yeah, a very good answer. So climate change has a big impact on our food, because like Mattia just said, the things that we eat, they eat plastic and other sources of pollution. And also, if the climate changes, then it makes it harder to do uh, agriculture. And then number six, can someone tell what is happening at number six? Is quelqu'un voit et comprend qu'est-ce qui se passe au numéro six? Raphaël, vas-y. Euh, C'est l'élevage. Oui, il y a de l'élevage, mais il y a aussi d'autres choses. Arthur? Euh, euh, L'agriculture. Mm -hmm. But what's the difference between here at number six and what we were looking at in the beginning? Est-ce que quelqu'un voit la différence entre le numéro 6 et les productions alimentaires qu'on voyait au début? Vas-y, Raphaël. Um, C'est qu'il y a aussi um, des, des euh, légumes. Oui, il y a des légumes. Mais, OK, par exemple, au début, le champ de maïs, on voit qu'il y a énormément de maïs. Et ici, il y a juste un petit champ de légumes. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Est-ce que c'est une usine au numéro 6? Non. Non? Priscille, vas-y. C'est qu'au numéro 1, les vaches de la culture de maïs, il y en a beaucoup. Et là, après, comme on a cultivé beaucoup, mais on en rajoute un peu. En fait, la différence, c'est qu'au numéro 1, c'est de la grosse production. Donc, il y a si on voit les silos, on voit l'usine, on voit des gros, euh, un, une, un grand enclos d'élevage, alors qu'ici, c'est une seule personne qui cultive juste euh, 
quelques quelques fruits et légumes et qu'il y a seulement quelques animaux. Donc c'est le c'est les donc c'est la production industrielle donc en énorme quantité versus la petite production donc ce qu'une personne pourrait faire pour juste subvenir à ses besoins ou pour avoir un un petit marché un petit revenu. So it's industrial production so really huge quantities and with a lot of equipment and a lot of land and a lot of animals versus just um, small production, which is what, what per, one person could do just to meet their own needs or to make a small profit. Donc ensuite, au numéro 7, c'est ce que Mathia parlait au début. Donc, on doit, il doit avoir une façon d'amener la nourriture du champ jusqu'à jusqu'au magasin. Donc, on a la le transport. So we have food transport, food distribution here at number seven. And then here at number eight, we have this red building with a stop sign, with an exclamation point. On a ce bâtiment rouge avec un panneau d'arrêt qui a un point d'exclamation. Est-ce que quelqu'un a une idée de qu'est-ce qui se passe ici? Mathia? It's where the, uh, the trucks bring the food from one, two, three, four... Maybe six and seven. But what do you think happens in this red building at number eight? Why is there that exclamation point? It's where they keep the the food cooled down to a temperature that they need to survive. <laughs> <laughs> okay, well, you're, you're not totally off. So here is food. It's the food safety checkpoint. Donc, c'est l'endroit où on vérifie la... Uh, si les aliments sont sécuritaires pour nous. Donc, everything that is produced has to be checked. We can't just eat things straight from the farm. We have to check if they're good. And if they need any processes to be made good for us, that, that's where it's going to happen. And then over here, we have food processing. I don't think you would be able to, know, to tell just by um, the image, but so, can someone tell me what food processing is? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi? Um, quand on transforme les aliments. Lucas? Transformer un aliment, ça veut dire comme enlever comme tout, comme là, là, les produits. Tu sais, on, par exemple, um, les fruits et là, là, les légumes. Vitamines. On met comme là des vitamines. Ah oui, on détruit les vitamines. Ok, oui, ça veut dire qu'on n'ajoute pas des vitamines aux, aux, euh, aux aliments. Mais oui, quand on transforme les aliments, ça peut... Euh, réduire les, les bonnes choses qu'il y avait dans les aliments au début. C'est pour ça, on, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait une activité des aliments complets versus les aliments procédés. On parlait de, des aliments complets, ils ont les nutriments qui sont bons pour nous dedans. OK, après, ici en bas, au numéro 10, oui, au numéro 10 euh, est-ce que vous voyez ce qui se passe sur euh, ici? Lucas, tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe au numéro 10? Donc, au numéro 10, on prend comme là, là les produits um, qui ne sont pas emballés. Et dans la ligne rouge qu'on a, c'est um, on les emballe. C'est comme là une machine qui vient, il met le produit comme dans la, un emballage. Et là, on l'emballe. Mm -hmm. Et c'est quoi une problématique qu'il peut avoir euh, au niveau de l'emballage des produits? What's the problem that, that can, le that can result? Oui, le suremballage, c'est exactement ça. Au numéro 11, qu'est-ce qu'on essaie de vous montrer? What is being shown at number 11? Arthur, go ahead. Um, the food is in a store. Mm -hmm. And what are those posters that we're seeing? They're saying like, uh, this food is good and come on and eat it. Yeah, exactly. So here is the food marketing. What... Um, Do you, what do companies try to do when they market the food? Qu'est-ce que les compagnies essaient de faire quand ils font des publicités pour la nourriture? Vas-y, Lika. Les mettre en prix moins cher. Oui, ça fait partie. Priscille? Ou est-ce que c'est une main d'avant? C'est le 11. Oui, le 11. Okay. Le 11, euh, nous sommes, ils sont en train de de transporter la nourriture dans plusieurs magasins. Oui, je me demandais qu'est-ce que les compagnies font quand ils font des publicités de nourriture? Qu'est-ce qu'ils essaient de montrer? 
Ils essaient de montrer euh, que c'est bon pour la santé de venir acheter. Mais ils essaient de gagner plus d'argent avec ça. Mm -hmm. Mathia, you want to add something? Mm, maybe sometimes they add artificial things so the food is better, that it tastes a bit better. Yeah. Euh, Raphaël, tu avais la main levée aussi pour parler des publicités. Um, bah, en fait, euh, ce qu'ils font, ils montrent des bonnes choses. Mm -hmm. And at number 13, what is happening? Qu'est-ce qui se passe au, au numéro 13? Can someone tell me, Mathia? Um, that's the compost with all the uh, food that isn't eaten. Mm -hmm. And also the regular trash. What Uh, where does all the food waste come from? Do the stores sell everything that they have? Est-ce que les magasins vendent tout ce qu'ils mettent dans les étalages? Non? Qu'est-ce no. qu que Ones that are that aren't good, that are not uh, not not the good, that didn't have a good lifetime, <laughs> will go to will go to the um, compost. So there's a really, really big proportion of food that gets thrown out. Uh, even though it's edible food and it's still good for us and we could, it could still be sold, um, the stores will throw out a really big amount of the food that doesn't fit their, like that doesn't look good or that they don't want to keep. So there's a huge amount of food waste that is a part of the food system. And then at number 14, are you able to tell what is, What is uh, going on? Est-ce qu'il y a numéro 14? Vous pouvez me dire c'est quoi? Go ahead, Mathieu. Uh, they're se selling some food. Yeah, so number 14 is meant to represent um, hunger and food security. Does anyone know what food insecurity means? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi l'insécurité alimentaire? Mathieu, go. They're checking the food to see if there's no poison in it. <laughs> no. <laughs> Security. To make you sick. No. So that was uh, at our food safety uh, checkpoint at number eight. But in this context, security doesn't have the same meaning. So food insecurity is when you're not sure that you'll be able to have all the food that you need because of... Um, monetary problems or because of where you live so there's not a lot of shops around you donc la l'insécurité alimentaire c'est quand on sait pas si on va être capable de d'avoir de la nourriture dont on a besoin soit à cause de problèmes financiers ou à cause de là où on habite il y a pas beaucoup de de d'épiceries qui sont aussi abordables dans notre environnement so as we just saw the shops they have a bunch of food but they throw a lot of it out And all of that food could be used to help people who are hungry, but it is wasted. And then the last stop, le numéro 15, um, I don't know if you'll be able to tell. Raphaël, vas-y. Um, C'est des trucs qui vont à la reine d'Angleterre? Non, je comprends ton, ton point avec le bâtiment, mais ce n'est pas censé être un, un château. Mathieu? The government... White House. Mm -hmm. Yes, the government. But what does the government have to do with our food systems? Qu'est-ce que le gouvernement vient faire dans notre système alimentaire? Mm. He checks if it's allowed to be in the country. Yeah, so not only checking, he makes the rules. So, well, they make the rules. So 15 is food policies. So um, all of the, the rules about what is sold, And some, even some of the prices are regulated by policies that, are, that come from the government. So that is what this fancy building at the end represents. Donc le dernier point, le numéro 15, c'est les, um, les règlements alimentaires. Donc tout ce qui est, tous les règlements qui sont mis en place et même certains prix pour certains produits sont, viennent du gouvernement. C'est ça que ça représente le dernier bâtiment ici à la fin. Okay, so you guys had really, really interesting ideas. So remember, your challenge is to do basically this process with one uh, with a food that you choose. Donc, on se rappelle le défi pour cette semaine, c'est de faire ce processus avec un aliment en particulier que vous choisissez. Donc, de chercher d'où vient l'aliment 
et quel genre de transformation et de processus l'aliment doit traverser avant de se rendre jusqu'à chez nous. So find uh, the origins of that food and what kind of systems and what kind of transformation does it have to go through before it gets to our plate. Bravo tout le monde, merci Makeda. So as you can see, food doesn't appear by magic in your refrigerator and in your kitchen. There are lots of people who handle your food from the field to your home. And it's a little bit complicated, but you have to keep in mind that lots of hands touch our food and are involved in the production of our food. Alors, c'est une, une, euh, une activité intéressante, mais un peu compliquée. Mais on peut voir qu'il y a plein de gens qui sont impliqués dans la production alimentaire et dans, et dans le trajet d'un aliment du champ jusqu'à nos assiettes. Donc, ça n'apparaît pas par magie dans les, nos cuisines. Il y a plein de gens qui sont, qui sont euh, éparpillés dans le système alimentaire, euh, du gouvernement jusqu'aux travailleurs dans les champs. Et c'est important à garder ça en tête euh, quand, quand on goûte un aliment ou quand, quand on est présenté avec un nouvel aliment. Il faut vraiment garder en tête que ce n'est pas juste apparu comme par magie dans notre assiette. Il y avait plein de gens qui ont travaillé pour, pour que cet aliment arri arrive à votre assiette. So, um, lots of people were involved in producing your food. So, it's something to keep in mind next time you are introduced to a new food or um, a new ingredient. Yes, Mattia? My um, apparatus are done. Your arepas are done. So are mine. So mine are nice and golden. Alors, on peut voir que mes arepas sont cuits, sont bien dorés sur les deux côtés. Ils sont un peu chauds à... Euh, alors, je les laisse de côté. Et puis, je suis... Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Euh, J'ai mon appareil à boucher de choco banane. So, um, my arepas are nice and done. They're a little bit too hot to handle. So, I've put them on the side. And I've got in my bowl over here, I've got my, my energy bite mixture. Est-ce qu'on va faire, les amis? Si vous n'avez pas trop faim. So, if you're not too hungry to do this right now, what you're going to do, you're going to grab little spoonfuls of the mix. You're going to roll them in a bowl. And then you're going to roll each ball through the cereal and coconut mix. Donc, si vous n'avez pas trop faim, les amis, qui, que vous pouvez attendre un peu plus longtemps avant de goûter aux arepas, prenez votre mélange à euh, bouchée de chocolat, euh, vous prenez cuillère à cuillère et vous faites des petites boules que vous roulez ensuite dans le mélange de céréales et de noix de coco. Uh, Mathieu, did you have a question? Yeah, the... Um, the... Uh, our, the, air, the, arepas? Our arepas, the arepas, yes. No, it kind of tastes, tastes like popcorn. It does. It's made of corn. So yeah, it might taste a little bit like popcorn. You're absolutely right. Alors, pour ceux qui ont goûté à leur arepas, c'est très possible que ça goûte un peu à du maïs euh, soufflé ou du popcorn parce que c'est une farine, euh, c'est fait à base de, de maïs. OK, so, une fois qu'on a fait nos bouchées de choco banane, on peut les, ben on peut les manger tout de suite ou on peut les mettre au frigo et attendre jusqu'au dessert. Et ça se conserve au frigo, les amis. So, once you've uh, rolled your energy bites, um, obviously, you can try one straight away or you can just put them in the fridge and keep them for later. So, very important, um, any leftovers should be kept in the fridge. Uh, because uh, they have raw banana in there, okay? Et euh, quand j'aurai lavé mes mains, je vais vous montrer comment assembler un arepas. So once I've washed my hands and finished my energy bites, I'm going to show you how to assemble your arepas. And then you can all eat. Euh, Makeda, est-ce qu'il reste beaucoup de choses au tableau d'accomplissement à remplir? So for the most of you, you've done everything. Donc, la plupart de vous, vous avez fait tous les, euh, les défis. Donc, pour ceux qui leur en manquent quelques-uns, si vous avez, si vous n'êtes pas trop occupé, je vais vous poser, je vais vous demander ce que vous avez fait pour qu'on puisse vous mettre les derniers, 
les derniers petits crochets. Donc, euh, est-ce que Amy est là? Oscar, le seul truc qui te montre, c'est d'avoir rempli un moule à muffins et de faire la vaisselle une autre fois. Donc, est-ce que tu as fait la vaisselle depuis et est-ce que tu avais déjà rempli un moule à muffins? Oui. OK, parfait. Mathia, do you have a question? Yeah, I finished all of the, um, almost all of them. I only have, I only have one, which I didn't do, which is miming to rule, kitchen rules to my family. Yeah, that was one of the challenges for you at home. You say you did every single other one? Yeah, every single other one. Wow, good job. Oh, Luca, il te manque um, d'avoir épluché et... Non, c'est tout. Est-ce que as... je suis sûre que tu as déjà épluché? Tu peux juste me donner un thumbs up. Oui, madame, moi, j'ai déjà épluché. Arthur, il te manque remplir un moule à muffins et utiliser un robot culinaire. Moi, j'ai déjà rempli le moule à muffins. J'ai euh, un... utilisé un robot culinaire. Parfait. OK. Bon, ben, vous avez fini presque tout ou bien tous vos défis. Vous avez travaillé vraiment très fort. Bravo. So, everyone did almost all or every single one of their challenges every week. So, good job, guys. You worked really hard. Bravo, les amis. Well done, everyone. Um, so, next, I'm going to show you how to assemble your arepas. So, ensuite, on va passer à l'assemblage de l'arepas. Donc, il y a deux façons d'assembler un arepas. La première façon qui est plus traditionnelle, so there are two ways to fill a, an arepas. I'm going to show you the traditional way, and then I'll show you the slightly easier way. Alors, la première façon, donc la façon plus traditionnelle, c'est on prend l'arepas et on le coupe en deux comme si on ouvrait un bagel. So you take your arepas in your hand, so be careful if they're hot, and then you cut it in half as if it were a bagel. And then you put everything inside like a little sandwich. Et on peut remplir... Uh, on peut mettre toute la garniture, donc les bananes plantains, les haricots. So we've got plantain bananas, we've got our beans, got a little bit of sauce, mais un peu de sauce. Et on peut émietter de la feta. So and then you crumble the feta on top. So you've got all your fillings and then you close it up and then you eat it up. It's really messy, but it's really fun to eat. Alors, c'est un, um, un peu salissant à manger, mais c'est super amusant à manger. Now, la, la façon un peu plus simple à remplir, c'est on n'ouvre pas la répasse on, et on met tout sur le haut comme si c'était une petite tortilla. So the other way of building your arepas is not to open it up and just to pile everything on top. Um, as if it was a tiny tortilla. So that's it, guys. Alors, c'est tout, les amis, pour aujourd'hui. Uh, J'espère que vous vous êtes amusés. La semaine prochaine, c'est la semaine 10. Wow. La semaine prochaine, c'est la semaine 10. So next week is week 10, everyone. That means that next week is the last one. Uh, alors, la semaine prochaine, ce sera notre dernier atelier. J'espère que vous serez tous là. Uh, J'ai bien hâte de cuisiner avec vous encore la semaine prochaine. So I hope to see you all next week. Um, I'm looking forward to cooking you, uh, cooking, not cooking you, sorry. I'm looking forward to cooking you and eating you up. Um, I'm looking forward to cooking with you one last time. Um, and I hope you enjoy your meal. Alors, bon appétit, les amis. Bonne soirée. Bye-bye. Bye-bye. Sophia, tu avais une question? Il n'y avait pas une deuxième façon. <rire> oui, alors la deuxième façon, c'est de ne pas l'ouvrir et juste empiler le tout sur le haut. OK? Bonne soirée. Bye. Merci. Au revoir.